Salut mes apprentis informaticiens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ND Informatique. Aujourd'hui, nous allons parler du CSS. On se retrouve juste après l'intro. Mais avant, n'hésitez pas à partager le lien de la vidéo, à liker la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner. Bienvenue dans Devenir Informaticien. Nous allons tout se lancer avec nos grands titres. Définition, l'importance des faits de style et pour terminer, comment insérer des attributs de style. En grand terme, définition. Le CSS, qui signifie cascading style sheet en anglais et feuille de style en cascade en français. C'est un langage de programmation qui permet de présenter les documents HTML. C'est un langage qui a été introduit dans les années 1990 qui est devenu couramment utilisé dans la conception des sites web et généralement bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000. Le langage CSS présente le même navigateur pour visualiser son code. Vous pouvez utiliser Firefox que je vous conseille le plus et question de éditeur de test. Vous conseille le plus souvent d'utiliser mais pas plus plus. Et en grande, nous avons l'important des feuilles de style. Ici, elle va vous présenter exactement à quoi c'est un feuille de style et une définition brève. Un feuille de style, c'est un document décrivant la façon dont les balises des autres documents doivent être interprétées. Son importance est de gérer la structure et la présentation d'un document HTML à partir d'un fichier externe. Ensuite, il s'est réduit considéra considérablement en taille et en complexité les codes HTML. Et enfin, il s'est modifié l'apparence des contenus d'une page web sans avoir modifié le code source du document HTML. En grand 3, notion de sélecteur, propriété et valeur. Le CSS sert à modifier l'apparence de nos pages web en appliquant des stylets au contenu en HTML et en faisant intervenir un secteur, une propriété et une valeur. La différence entre cette notion est que pour un secteur, tout d'abord, le secteur doit servir à déterminer à quelle balise appliquer le stylet. Par exemple, si on souhaite appliquer un même stylet à toutes les balises, Paragraphe, on va utiliser la balise P. Par rapport aux propriétés, les propriétés vont nous servir à modifier le style d'un document en ciblant un critère bien particulier, tel que la taille par exemple. Pour la valeur, elle va permettre à compléter leur propriété en définissant par exemple la couleur. Et la dimension etc pour appliquer un style à une balise vous pouvez utiliser la syntaxe qui suit on voit bien là la plateforme et les sélecteurs les propriétés et les valeurs en grand sein insertion d'un attribut style dans cette partie nous allons voir les trois méthodes du qui nous permettront d'insérer un attribut style. La première méthode, c'est par un fichier externe sous le nom de sous le nom de style sous, sous extension .css. Le plus souvent, on écrit le code CSS dans un fichier spécifique et à l'extension .css, qui est contraire au fichier HTML. De loin, c'est la méthode la plus pratique. Elle permet de proposer facilement plusieurs designs différents à vos visiteurs. Elle nous permet aussi de regrouper les stylets pour toutes les pages de notre site. La deuxième méthode consiste à insérer un stylet entre les balises head, comme suite sur ce petit code HTML. Vous voyez exactement comment on a inséré. Euh, les balises, les styles par rapport au CSS. On a Meta, Link et Al. Pardon, Meta et Link. La dernière 
La dernière méthode consiste à intégrer un style directement dans une balise. Cette méthode consiste à ajouter un attribut style sur les balises pour leur appliquer un style particulier. Cet attribut fonctionne sur toutes les balises, comme par exemple sur un titre H1. Et je vous rappelle que la première méthode vous permet d'avoir à ne plus écrire dans l'HTML plusieurs fois. La première méthode vous permet d'avoir qu'une seule fois chaque style. Donc déjà, tu peux écrire tes styles d'un côté par rapport à ce que tu veux. Comme on a vu, les sélecteurs, les propriétés, les valeurs. Tu les écris dans un autre code source et tu intègres ça par la première méthode. Alors, merci à toi si tu es arrivé au terme de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à nous lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo, partager et surtout de t'abonner pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Activer la cloche de notification pour être toujours informé de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Devenir Informaticien et vous n'allez pas le voter.